எழுச்சி நிலையை உள்ளே எழுத்து மேல எழுத்து அதுல சேர்த்தா தான் அந்த அத்து எழுத்து புரியுதுங்களா அத்துனா முதல்ல என்ன சொன்ன ரெண்டு பொருள் சேரணும் அப்படின்னு என்னுடைய ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள்ல என்னுடைய அந்த இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்னுடைய உணர்வும் சேர்த்தா தான் அது இது அது எழுத்து நடக்கணும் எழு எங்கேயாவது தமிழ் அந்த மாதிரி பாக்குறீங்களா இந்த சொல்லிலேயே ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு அதை சொன்ன தமிழ் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு இலக்கண கூறு உடையது ஒரு அமைப்பை உடையது எழு அத்து அப்படின்னா அந்த உன்னுடைய எழுச்சியை உள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உள்நோக்கத்தை எடுத்து வெளியே எடுத்து நீ எங்கேயாவது புதைப்பாய் ஆனால் நிலத்தில் ஏறுவது பாருங்க ஆஹ் உள்ளுரை ஓமம் என்பது நிலத்தில் ஏறும் அப்போ அந்த கருத்தை பாருங்க அவ்வளவு அழகா ஒரு பொருள் மேல ஏறுது அப்போ அந்த இ அப்படின்னும் போது வரி அப்படின்ற பொருள் வருது வரி அப்படின்னும் பொழுது அங்கே என்னுடைய இன்டென்ஷன் உள்ள புகுத்தப்படுது அதுக்கு மேல என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னா வடிவு அதனுடைய ஒரு ஒரிஜினல் இ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரியா ஒரிஜினல் இ அதோடைய சுய வடிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கும் அந்த சுய வடிவு அதுக்கும் மேல சிம்பாலிக் ரிப்ரசன்டேஷன் அந்த இ என்ன செய்யுது உண்மையான இன்னொரு இய காட்டுது அப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு வா ஒரு சொல் ஒரு எழுத்து என்ன நடந்தாலும் ஒரு உயிரை எந்த அளவுக்கு அந்த உயிருக்கு தேவையான இவ்வளவையும் பொருத்தினா தான் அந்த உயிர் வந்து முழுமையாக ஒரு உண்மையை காண முடியுது அப்ப இங்க உருவம் இல்லாமல் ஒரு உயிர் இயங்குமா அப்படின்னா நிச்சயமா இயங்காது இந்த உயிருக்கு அந்த ஐந்து இயல்புகள் குறைந்தது இருக்கணும் அந்த உயிர் வந்து அந்த ஐந்து இயல்புகளை பெற்றால் தான் ஒரு உண்மையை காண முடியுது அப்ப பிரமாணம் நம்ம அதை சொன்னல வெளிப்படுகின்ற ஒரு மேன்மையை காண்பதற்கு குறைந்தது ஐந்து வேணும் புரிஞ்சதா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கா ரொம்ப ஹையா இருக்குதா புரியுது ஓகே இப்போ அப்போ இந்த எழுத்த உள்ள வாங்கின பிறகு இப்ப என்ன செய்யறாங்க அப்படின்றத முதல்ல நாம நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் இவங்க என்ன செய்ய முயற்சி பண்றாங்கன்னா ஒரு உயிர் அதனாலதான் மீண்டும் போன முறையினுடைய இதை தொடர்பு படுத்திட்டு இதை உள்ள விரிக்கிற இந்த சாக்கரம் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதம்ன்றத இவங்க சொல்ல நினைத்ததற்கும் இவர்கள் நமது முன்னோர்கள் சொல்ல நினைத்தது மீண்டும் சொல்றேன் இது உபநிடித பாரம்பரியம் கிடையாது மாண்டுக்கியாவா இல்ல மாண்டுக்கியால இல்ல அதாவது அதாவது சுவேதாஸ்வரம் இந்த மாதிரி உபநிடதங்கள் சொல்ற விளக்கம் இது அல்ல அதை நான் திருத்தி சொல்லிடுறேன் ஏன்னா கேன உபநிடதம் இந்த மாதிரி உபநிடதங்கள் என்ன சொல்லுவோம் இப்படித்தான் உறக்கம் அவ்வளவுதான் அதோட படுத்துக்கோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் உயிருடைய வளப்பமா எப்படி உயிர் வளப்பமாகும் எப்படி இது உயிரை விரிக்கும் எப்படி உயிரை விரிக்க செய்து இதுல எங்கேயாவது உயிர் விரிவு நடக்கிற அந்த இது பண்புகளை காட்டுற இடம் எங்க காட்டணுமா இல்லையா இது நடக்குது அப்படின்னா எப்படி அது உயிரை விரிக்குது எப்படி உயிரை வளப்பம் செய்து உயிர் வளர்கின்றது வலியுறுத்தி சொல்றேன் என்பது அதற்குரிய சுய மொழியாக அது இயங்குது செல்ஃப் சபிஷியன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னேன் தன்வயப்பட்ட மொழி ஏன் தன்வயப்பட்ட மொழி அப்படின்னா அந்த லாங்குவேஜ்க்கு இன்னொரு லாங்குவேஜ் தேவைப்படாது நான் போன முறை அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணேன் அதாவது எப்படி விளக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வேகம் காடி அதாவது ஒரு பொருள் வேகமா போகுது ஒரு வேகத்தை சொல்லுங்க போன முறை நான் சொன்னேன் பாருங்க பெண்கள் சொல்லும் போதே போட்டின்ல தான் ஆரம்பிப்பாங்க அது ஏன் தெரியல போட்டி நண்பர்கள்ங்க <laughs> 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 நண்பர்கள் அது ஒரு ஆண் நண்பர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்க என்ன செய்யணும் ஓடிட்டு போனா நூறு ஓடி போயிட்டு இருக்குமோ 
ஆனால் அவர் கேட்கலன்னு வைத்துக் கொள்ளும் என்ன எவ்வளோ வேகம் அப்படின்னு நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப வேகமாக போகும்போது இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப வேகமாக போயிருக்காங்க ஊரில் போயிருக்காங்க போல இருக்கு அப்படி ஆனால் கேட்கும் பொழுது தான் நாற்பது தானா அப்படின்ற மாதிரி அப்போது இப்படி தான் வந்து அந்த கணிதம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அந்த அளவியல நமக்கு சரியாக பார்க்கின்ற கண்களை நமக்கு கொடுக்குது பாருங்க இது என்ன செய்யுது மீண்டும் பிரமாணம் சொல்ற அந்த பிரமாணம் அப்படின்னு அந்த வார்த்தை பாருங்க அறிவை விரிக்குது பாருங்க அப்போ அந்த கணிதம் செய்ய முடிகிறது ஆனா அந்த மொழிக்கு உள்ள அந்த இயல்பு வந்து அந்த ஆற்றலை அது புகுத்த முடியாததுனால இங்க எண்களை சேர்த்து எண்கள் மட்டும் இல்ல கணிதத்தினுடைய தனித்திறமையே அந்த பிரிசிஷனை எப்படி இன்னும் வெளிப்படுத்தி காட்டுவது அப்படின்ற அந்த கணிதம் அதுதான் அந்த மாற்றம் அப்ப நான் மீண்டும் சொன்ன பொழுது அதே மாதிரி தான் அறிவியலுக்கும் ஒரு தனி மொழி உண்டு அப்படின்னு சொன்னேன் போன முறை அப்ப அறிவியலுக்கு என்ன மொழி உண்டு கணிதத்துல மொழியை பார்க்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அது சிம்பாலிக் லாங்குவேஜ் நல்லா பாருங்க ஒரு சிம்பாலிக் லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்னும் துல்லியமா சில விஷயங்களை காட்டுது இன்ற வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது ஒண்ணுனா என்னன்னு நான் முதல் விளக்கிட்டேன் ஒண்ணுனா என்னன்னு தமிழ் சொல்லுவோம் தமிழ் விளக்கி காட்டுவோம் இரண்டுனா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா அது ஏன் எனக்கு புரியுமா இதுக்கும் கொஞ்சம் என்னுடைய கணித உலகத்துக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் கொண்டு போயிட்டு உங்களை எடுத்துட்டு வர இந்த சிம்பாலிக் வேர்ல்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சிம்பாலிக் வேர்ல்டில் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று எத்தனை நீங்க சொல்லுங்க வந்துட்டீங்க சார் இரண்டா உண்மையா நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்களா இரண்டு ஏற்றுக்கொள்றீங்க நீங்களும் ஏற்றுக்கொள்றீங்க இங்கேதான் சிக்கலே ஆரம்பமாக வருது அது தப்பு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று உடனே இரண்டு அப்படின்னு நீங்க சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்க படித்த கணிதம் அவ்வளவு அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று இரண்டு அப்படின்னு அது இரண்டு ஆகாது இப்ப நான் திருப்பி அந்த மீண்டும் கருத்தை சொல்லி நான் விளக்குறேன் அப்ப அதுல எங்க தப்பு இருக்குன்னு நீங்க பாருங்க இங்கதான் இந்த சிம்பாலிக் லாங்குவேஜினுடைய சில உண்மையான தத்துவ உண்மைகள் இங்க வெளிவரும் அதாவது ஒரு கிளாஸ் அதாவது ஒரு கோப்ப தண்ணி இன்னொரு கோப்ப தண்ணி ரெண்டு கோப்ப தண்ணியும் கலந்தாக்கா அது என்ன ஆகும் தண்ணி தான் ஆனா அது ரெண்டு ரெண்டு கப்பு அப்படி வரும் இல்ல ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியுமா இல்ல அது கலந்தது அதோடைய அளவை முறை வேற இப்ப நீங்க அளக்கு முறை வேற ஆகுது ஆஹ் இப்ப இங்கதான் வரும் அடுத்தது மீண்டும் இதே மாதிரி சொல்றேன் ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு ஒரு ஆரஞ்சு இருக்கு இந்த ஒரு ஆப்பிளையும் ஒரு ஆரஞ்சையும் சேர்த்தா என்ன வரும் இரண்டு ஆப்பிளா இல்ல ரெண்டு ஆரஞ்சா சொல்லக்கூடாது இது ரெண்டு தான் இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அடுத்தது என்ன நீங்க என்ன சொல்லிடுவீங்க இரண்டு பழங்கள் என்ன பாக்குறீங்க மூணாவது டைமென்ஷன் ஒண்ணு புதுசா கொண்டு வரீங்க பழங்கள் அப்படின்னு அந்த கேட்டகரியிலே அது இல்ல அப்பளம் இல்ல ஆரஞ்சும் கிடையாது பழங்கள்னு மூணாவது இன்னொரு ஒரு கருத்தை உள்ள கொண்டாந்து திணித்தால் தான் அந்த கணிதம் அங்க வேலை பார்க்கும் சரி இது இப்ப இது உள்ளுக்கு நம்மளுடைய நுழைவு கிடையாது இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த சிம்பாலிக் லாங்குவேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நுட்பமான அறிவியல் எங்க ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஆழமான அறிவியலுக்கு பின்னே இதை நம்ம அதை சொன்னல யார் அளப்பது அளக்கும் கருவி கணிதமாங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க கணிதம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த வேலையானு நீங்க செய்ய முடியாது இருந்தா பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துல நிப்பாட்டி நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் கணிதம் தான் சொன்ன கணிதம் உண்மையான மொழி தானே அது அடக்கி நிக்கலாமே நான் அடக்கல கணிதத்தினுடைய பலவீனம் இங்க இருக்கு இப்ப கணிதத்தினுடைய பலவீனத்தை சொல்லக்கூடாது சொல்றேன் அப்போ இந்த மாதிரி கணித அந்த அதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது என்னுடைய அளவியல் அத சொல்றேன் அந்த உயிர் பிரமாணம் அப்படின்றது அத பிரிக்குது பாருங்க உள்ள பிரமாணம்னா வெளிப்படுத்தி நிற்கின்ற அந்த மாண்பு நான் அந்த மாண்பு எப்படி திணிக்கிறேன்னா ஒரு ஆப்பிள் பழமும் ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தையும் ஒன்னா இணைக்கும் போது அத பழம் இன்னொரு ஒரு இன்னொரு கிளாசிபிகேஷன் சொல்ல வகைப்படுத்துற அந்த முறையில கொண்டு போய் அதை இணைத்தால் தான் அது இரண்டாக ஆக்க முடியும் என்ற கருத்து எனக்கிட்ட இருக்கு அப்ப கணிதம் என்பது என்னுடைய அகத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய உண்மை அந்த மாண்பு நான் தொடரத்துக்கு எனக்கு முதல்ல பல வகைகள்னு ஒண்ணு இருக்கிறது தெரியணுமா இல்லையா அப்ப அந்த உயிர் அந்த வளப்பத்தை பெற்று இருக்கணும் இல்லன்னா அதை முடியாது ஆஹ் இங்க தான் வருது பாருங்க அறிவியல் அப்போ அறிவியலுக்கு எவ்வளவு குறைபாடுகள் உண்டு அப்படின்றது நம்ம உணராம பேசுறோம் 
அப்போ இதையும் நமது முன்னோர்கள் கண்டிருக்காங்க அப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்படிதான் ஒரு அறிவியலுடைய ஒரு அறிவு இயங்கும் அப்படின்றத பார்த்த பிறகு அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா ஒரு உயிர் வளப்பம் வருவதற்கு அப்போ நாம் போன முறை சொன்ன மாதிரி அறிவியல் என்பது ஒரு தனி மொழி உடையது ஏன் அறிவியல் தனி மொழின்னு சொன்ன அறிவியலுடைய மொழி என்ன நிச்சயமா கணிதம்னு இன்னைக்கு சொல்லிடுவாங்க அறிவியலுக்கு மொழி கணிதம்னு ஆனா கணிதத்துக்கு மொழி என்ன கணிதம் இப்ப சொன்ன இடர்பாடுகள் இருக்கு எப்படி கணிதத்தை கொண்டு போய் அதுல புகுத்துறது எல்லாமே உடஞ்சு போயிடும் நிறைய விஷயங்களை உடச்சு காட்ட முடியும் கணிதம் இயங்காமலே போயிடும் ஏன்னா அங்க நீங்க அறிவியல் இயக்கவே முடியாது ஒரே ஒரு அடிப்படையை வச்சுதான் அதை இயக்க முடியும் ஒரு உதாரணத்தை இருக்கு என்ன சொல்லுவோம் போகலாமா அப்படி என்னன்னா டைம் எதை வச்சு மெஷர் பண்றது டைம் இதுதான் வந்து புத்தர்களுடைய பெரிய ரகசியம் டைம்ன்றதே முதல்ல எப்படி மெஷர் பண்றீங்க அப்படின்ற கேள்வி தான் அப்ப இது வந்துருச்சு இப்ப இது ரொம்ப மூலத்துக்கு போறேன் நான் அப்போ அங்கேயே சயின்ஸுக்கு அடிபட்டுரும் நீங்க வச்சிருக்கிற 